小桃，你怎么都不关心我？你没有话要对我说吗？嗯，我离开你一天，就好像一辈子。我不想再离开你了。你是想我，还是想我的身体啊？什么？你说喜欢我，是因为你只有我这个选择吧？江浩。平时要是我这么质问你，你早就开口骂人了吧？你都知道了。知道什么？你说我是你地下情人的事吗？还是你冒充我，跟周依然交往的事？还是你说好好跟我妈妈解释，去把她撵出家门的事？江浩，你从头到尾都在利用我，在冲绳。你是因为没有助理，现在只是因为你没有身体。你为什么不反驳我？有什么好反驳的？都是我自己做的。所以，你就去伤害周依然？你知道这对他有多大的影响吗？还有我，你考虑过我的感受吗？我把我的心掏出来给你，可是你却这样子对我，在你的心里，你只是把它当做一场戏。江浩，你的心里只有你自己吗？没错，我就是这样的人。我为什么要顾虑到你们的感受？你跟周毅然极限，我极限。你从一开始认识我，不是就应该知道的吗？没错。我是在利用你，我答应跟你交往，和周逸然在一起，都是要为了达到目的。我从一开始就没有要爱上你，你只不过是。我为了要找到自己身体的一个工具，只不过我不小心爱上了自己的工具。曾经，我只是觉得你嘴巴不饶人，脾气不好，但是你对我真诚。可是我没有想到，原来在你心里我就是这样。你说的对，人最可悲的是看不清现实。谢谢你，我现在看清了。是，你早就应该看清现实，不管是跟空气谈恋爱。还是我会爱上你，都是你一厢情愿。
号出轨新闻再次掀起波澜，出轨对象疑似新晋人气女艺人孙小桃。孙小桃，当初你向我承认你跟江浩关系的时候，我就应该想到，江浩所有的新闻都跟你有关系。你不用说话，这是我的错。我们现在需要做的就是尽快止损。真人秀那边呢，我会尽早结束你的拍摄。电影方面，我尽量保住你的角色。但是最坏的可能性，就是你要销声匿迹半年。扛过这阵风波，在这半年里，你最好给我老老实实在家待着，不允许回应任何媒体。还有，我最后一次警告你，绝对不允许联系周毅然。是跟空气谈恋爱，还是我会爱上你，都是你一厢情愿，妄想症。小姐，孙小桃，我跟你说话，听到没有？我知道了，我会照着你的吩咐去做，完成我所有工作。如果不行。我退出也没关系，反正我做不做艺人不重要。孙小桃，不要给我摆出这副死人样子。做不做艺人不重要，那你坐在这儿干嘛？当初为什么要签约？孙小桃，我以为你是一个有野心的人。第一次演戏的时候，你眼里的欲望哪去了？如果你这么容易被挫折打败，那这个圈子你存活不下去。你可以滚蛋。这事儿我说，你也别太难受。出了这样的新闻呢、啊，难免会有一些那些个极端的粉丝啊，会闹事。你说之前那么久也没出事，怎么我一提这就……哎呀，你说我这乌鸦……哎，宋哥，你别这样，这事儿应该是我道歉。桃啊，其实咱想开一点啊，啊，咱们混娱乐圈的，是吧？有话题总比没话题的好啊！您可比我乐观多了。哎呀，这不，宋哥岁数大了，能不乐观吗？啊！<笑>其实啊，这老爹是公平的。你看那欧阳那小子，成功人士是不是？我老宋算个失败人士，但是理论上没什么不同。哎，每天一睁开眼睛，就离死亡同样是近了一点。所以说呢。开心也过一天，不开心也是过一天嘛。嘿嘿，当然要高兴一点了，是不是？啊，对了，词儿都背了吗？嗯，背熟了。哎，那就对了。丫头，我告诉你啊，其实你已经算幸运的了啊，你还有十几场戏可以演。有些明星啊，一出了事情，那戏都被删光了，是不是？哎，小桃，正好你来了。你今天的戏改了，这是飞页。谢谢。哎，等等等等等等等等等，这怎么就一场戏了？哈，全都给删了。啊，删了。十五场一镜一次，开始。
觉不对，知道？没想到他能干出这种事儿来，真没想到。干活吧。这种还有人跑啊？可是吗？这样的不要。一，可以，哎，走，可以，哎，走，可以，哎，卡，哎，这场戏不是改了吗？对不起，导演，我太紧张了，所以记错台词了。还能不能行？还能不能行了？不行就别拍了，来，这场甩了，换下一场。对不起。哎，杰哥，杰哥，杰哥，消消气啊！哎，你怎么不好意思啊？哎，哎，我们家桃呢？戏演完了，导演。哎，导演喝咖啡，你自己喝吧。哎，这，这有什么好意思啊？这这发生什么事了？原来你也知道这个秘密基地。秘密基地。我之前做练习生的时候，总是被老师骂，然后我就喜欢躲在这个衣架后面。躲在这儿干什么呀？和你一样，偷偷哭。对不起，我今天耽误大家了。应该说对不起的是我。那天不该向你发火。我跟你讲个故事吧。我有一个朋友，她是一个很普通、运气又很差的女孩。她一直努力的生活，不好也不坏，却总是得不到别人的满意。直到有一天。他遇见了一个人，一个只有他自己能看见的人。这就是我的朋友是我的故事，我就是那个妄想症女孩。所以，另外一个小桃是男的，那那个打我巴掌的，还有。说要跟我表白的那个人，是你还是他？打你的人，是他。说做你粉丝的，是我。答应和你在一起的人，是他。那，你是不是喜欢他？不是喜欢他，是爱他。你确定他真实存在吗？他存在的，只是你们看不到他。
，小桃，你累了吧？我送你回家吧。不用了，外面这么多你的粉丝，被看到就不好了。你看我好多了，我自己在这儿没关系的，一会儿就好了。芝芝，小桃，你终于回来了，我等你好久了。等我？嗯，来，小桃，这个给你，我今天逛街的时候买的，我们一起用。谢谢，小桃，我们永远都是好朋友。对不对？你今天怎么这么肉麻呀、啊？我只是觉得我好久都没有抱抱你了。认识你这么多年了，还是这么粘人，也还是这么爱哭。小桃，你赶快去网络上跟大家说，说你不是那种女生。你快去跟他们解释啊！没有人会信的，我就会信。还有赵杰，还有老宋、欧阳靖，你妈我妈，大家都会相信的。你快点去跟大家解释啊！好了，芝芝，只要你相信我，就什么都好。小桃。下面我要说的话，只有孙小桃可以听，其他人不准听。小桃，我答应你，会帮你解决你妈妈的事情，但是我搞砸了。我一直很想当面跟你道歉，可是每次看到你充满期待的样子，我却说不出口。其实我是害怕你失望。哎呀，算了，我这么说好像很不男人，你就当做没听到啊。其实，我就是有句话想要跟你说。对不起，我好像。真的很爱你，江浩，你在吗？江浩，你别闹了，你快出来，江浩。机没修好，哎，怎么又是你啊？这电子机没修好。哎，我看看，这不好好的吗？我还能喂它呢。这不是普通的机，这里面有人。啊？不是，小姑娘，你是不是玩游戏玩太多了？想象力倒挺丰富的。不是，这只机真的跟以前不一样。我,我还有很多事情要忙，你啊，该干什么干什么去吧，好不好？来，拿着。不是，这真的没修好，哎、你帮帮我不行吗？你了，真烦人的！帮我修好它吧，江浩，你到底去哪儿了？你有那么多粉丝，又不缺我一个。因为我只要你的。
，我的。我喜欢你，我一点都不想要喜欢你，可是我做不到，我就是喜欢你。我爱你，比你想象的多。在你爱我之前，我已经爱上你了。是啊，这也太久了吧。小唐，小唐，小唐，小唐，你红了，你红了！楼下全部都是记者，大家都在等你啊！你现在人气大飙升，恭喜你！这种人气，给你你要吗？我当然要了，我好羡慕你有那么高的人气啊！哎，小唐，我昨天想了一个晚上，我觉得只要你往好处想。至少现在全国人民上上下下都知道你的名字哎，只要你努力，撑过十年之后，等你成了大明星，这些事情全部都是过往云烟，只是小心不要让陶阿姨知道就行了。那是我最担心的事了。嗯，反正陶阿姨在网上应该也都关注那些经济啊、文化啊、教育那种正经八百的新闻，她只要一个礼拜不关注八卦，保准就过去了。小桃，你开心一点嘛！哦，对了，你今天应该还有通告吧？那楼下那么多人，你怎么出去啊？要不要我帮你？怎么帮啊？<笑>芝芝，谢谢你，妈。小桃，最近怎么样啊？挺好的。有没有自己做饭吃啊？别老在外面吃那些外卖，味精放的多，油也不好。你放心吧。我能自己做的时候都自己做，早饭也得正常吃啊。你现在这个工作，我听说都是日夜颠倒，可不能老这样啊。你现在还年轻，不觉得什么，到老了都是病，别为了赚钱伤了身体。你还说我呢？你胃怎么样啊？到底有没有去检查？还有，我之前给你寄的按摩仪，你收到了吗？还好用吗？哎呀，别瞎买那些没用的。不用管我，你过得好，我就放心了。妈，我现在还有工作，那我先不跟你说了，我回头打给你啊。小桃，实在不行啊，就回家吧。你要不想考试，妈不逼你。回来跟妈一样，上上班，嫁个人，过点平凡人的日子，不也挺好的吗？啊，妈，你都知道了。你，你不想，你，你不问我，像不像新闻上说的一样吗？我知道，我家小桃不会做那样的事儿的。<笑>就数我妈最了解我。妈，你放心，那些都是新闻炒作，全都是骗人的。我们这些当明星的，哪个身上不有几个绯闻呢、啊？我们都不往心里去的。你再过两天打开手机。就什么都没有了，谁都不记得他。妈，我不跟你说了，我经纪人来接我了。妈想你了。
，妈也想你。是非多，你们这么想拍我，来拍啊！哎哎，这不是他，不是他，不是他，那没法拍了。不是苏小桃啊，怎么回事啊？害得我们白跑一趟，真是的。我们走了走了，你们什么态度啊？我也是明星啊，我拍过《亲爱的公主病》，接下来还有网剧《端脑》。我叫张芝芝啊！拜拜。笑我哦，不准笑！我的小金枝啊，你知道吗？我能逗一千万个女孩笑，但是唯一能让我发自内心笑的，只有你一个。哇，你说大明星的眼就过了二十分钟而已。大明星，啊，我们去约会吧。最爱吃的带鱼，妈，谢谢你啊！怎么跟妈说话那么生分呢？给你丢脸了。哎呦，妈今天过来就是想你了，怕你吃不好饭。对了，中午你想吃什么，妈都给你做。不用了。喂，宋哥。呃，喂，呃，桃啊，那个电影那边说啊，你放心，我在吃饭呢，肯定不会迟到的。啊，不是，是这样的，那个电影那边说啊，可能要换你的角色。不是，不过这个事情还没最后确定，啊，要等通知啊。哎，但是啊，这事儿啊，你也别往心里去啊，在家先休息休息，调整调整，我这边帮你盯着。咱们尽量争取啊！好。工作上的事儿啊，怎么样？没事儿，他们正催我出门呢。饭来不及吃了，那我就先放在这儿，回来再吃啊。哎，你这丫头怎么又不吃早饭啊？夏天的风吹过，我走了。妈等你回来啊。幻想是你的哎，哎，老宋带着那个孙小桃最近怎么样？听说在片场被周一然的粉丝追着在那骂呢。是啊，我听说啊，新《倩女》那部电影可能要把他换掉。哎呀，还有那个江浩也是的，什么完美好男人，真的是讽刺。那也没孙小桃厉害啊，这江浩刚死哎，他转头就跟周一然吵 CP 了。Oh. 
。既然女二号有这个情况，我觉得我们还是不要冒这个险。我和欧阳总还有投资人的意向是完全一致的，我们打算替换掉孙小刀。我不同意，导演，咱们至少看一下备选人嘛。我不同意换演员，这个电影从一开始我就在妥协。不管是江浩、周毅然还是苏远晴，都是你们塞进来的。这里面有演员吗？都想着自己的形象在荧幕里是不是最好看，自己的角色是不是讨观众喜欢。哼，现在我好不容易把剧本改得有些成效，结果就连我认可的唯一的一个演员，你们都要换掉。那行。那你们也把我换掉吧。至于酬金，我会双倍赔偿你们。我退出。赵导，赵导。哎，胡总，你看，这是我们家小桃的资料。呃，是这样的，那个您上次说您公司那个香皂的代言啊。我们考虑过了，我们觉得吧，气质啊，特别的对路。哎，您是真有眼光。不说别的，就说我们家小桃出道第一部电影啊，就跟赵石导演合作，还和苏远晴、周毅然演对手戏，那是星途一片光明，你一定会红遍大江南北。行了行了行了，你当时好像不是这么说的吧？啊，有吗？啊不，那当时我不是吃错药了吗？这，啊对不起对不起，那个吴总，您是大老板，您、哎、大人不急小人过。行行行、啊哎，我实话跟你说了吧，你知道我们代言请了谁吗？啊，彬彬，彬彬，两千八百万。啊，你们家那个什么孙小桃，八十万还嫌少？我告诉你，他就值八十万。现在，我给八块都嫌多。啊，这个。吴总，吴老板，您再考虑考虑，彬彬太贵了，我们小桃值啊！好了好了好了，今天啊，这单我买，不过你千万别跟别人说咱俩见过，这彬彬姐见到了，会先掉价的。找你算账的，但我看你现在这个样子，啊，算了。我不需要你同情，我没有同情你。哎，你说你这个人怎么办事总是眼高手低呢？能让你办成件事，那简直就是撞大运。哎，我这辈子就撞过一次大运，就是娶过你。哎呀，好运用完了。我这辈子，啊，以后的人生啊，主要都是倒霉呗。你看我七老八十的，孤家寡人，这好不容易碰到一个能够，能够红的小桃，结果呢，哼，看样子又要被我带碎了。你说你这个人办事怎么就是这样啊？怎么就是没有韧性呢？你为什么就不懂得坚持啊？我怎么不坚持呢？想当初我来来回回求了你多少回呀、啊？我求了你八回，你都不肯答应我复婚，我还不够坚持啊！哎，才八回，八回，你知道吗？我本来打算在你第九次求我的时候，我同意跟你复婚。我，行行行行行，坚持。哎，我老宋，嗯，啊。真的，好，好，好，我我我马上通知小桃，谢谢，谢谢，谢谢啊！什么事啊？大惊小怪的。电影制作单位来电话说，我们家小桃
，电影的戏份不用删了，可以拍完，不用换人了。哎呦，真的！哎呦，有戏有戏有戏！我的好运回来啦！来来来来，干杯干杯干杯啊！哎，那这么说，你可以给我们芝芝安排一个角色了？我们？你说我们？呃，哦，我。我刚才是说的我们，我们芝芝，<笑>哎呀，干了干了干了！<笑>你知道吗？我想过很多离开你的方式，可是 OK 了 ，baby，、啊、看看怎么样？啊，汤、啊、尼，嗯，谢谢你啊，今天就是我最后一场戏了，谢谢你的照顾，小桃。你别这么说，其实呢，在我见过的这么多艺人当中，你是心地最善良的一个。这段时间和你相处，我真的非常喜欢你。嗯，这次发生这样的事情，虽然你嘴上不说，但我知道，你心里一定非常难过。王、哦、小桃，如果你有什么需要帮助的地方，你尽管跟我说，我一定努力的帮你做。啊，你有一件事可以帮我。什么事？就是上次你给我买的特别好吃的零食，你能再买一点给我吗？买零食，那么不刺激。<笑>不过只要你开心就好，我这就去给你买。等我啊，谢谢嗯，买零食去喽。今天是我最后一场戏了，你会来吗？喝杯拿铁，提提神。谢谢，你还好吧？我也是刚刚才看的新闻。我爱江浩，也相信江浩。同样，我也支持你。这个新闻一看就是媒体为了流量而蓄意炒作。网络暴力不就是这样吗？喜欢你的时候呢，你做什么都是可爱的；不喜欢你的时候，全民皆黑，所以如果我是你的话，算了，大家都身不由己，很累吧？你说呢？你要对得起粉丝对你的支持，又要对得起假装喜欢我很累吧？我听不懂你在说什么。其实，讨厌一个人很难掩饰的，我真的不明白。我不是天才，长得也没有你漂亮，我只是一个路人。可你为什么要针对我呢？如果我告诉你，我是安美呢？
，十八场，一斤一次。好啊，来，准备 ，Action！ 你知道吗？我想过很多种离开你的方式。你惹我生气的时候，我想要不辞而别。在我们一起幸福的过了六十年之后，我想我一定要早你一天离开，因为我不知道，没有你的日子。我应该如何活下去？看，感觉不错啊，是这个意思。呃，继续保持啊。另外，这这段戏我做一个修改啊。这下面的这一段独白，让他对着男主角说。来，让男主角过来。没事啊，远晴姐。远晴姐。远晴姐，怎么了？你没事吧？没事，我只是一时心里难受，不怪任何人。远晴姐，你别这样、啊，大家别这样、啊。我相信江浩，我们都支持你，也相信小涛。我对他们这么好，他们不会这样对我的，对吗？远晴姐，别难过了，擦擦眼泪吧。谢谢。这样，心情太重了吧？这样真是啊！人家对他真好啊！好，真好，安静啊，安静，没开始，没开始，真是。你，你知道吗？看，怎么搞的？刚才不是挺好的吗？重来。导演，你等一下。知道吗？我想过多少次跟你分别时候的情景。当你惹我生气的时候，我想过不告而别，因为这样你就会怀念我。当我们过得太幸福的时候，我想过消失不见，因为我们会一直记住这样的时刻。当我们一起幸福的过了六十年的时候，我想，我一定要早你一天离开，因为我不知道离开你要怎么活下去。我想过无数次我们分别时候的情景，可没有想。真正的分离，从来没有预言的时间。导演，不对呀、啊！我千方百计的想要找你，是因为我想告诉你，不用内疚，我和你一样后悔，后悔我们最后一次的争执。如果时光可以倒流，我想要每一次分开的时候，告诉你我爱你。也许。我们再也见不到了，请你记得我。
，我也不会忘记你。我爱你，比你想象的更多动真情了，挺感人的。我终于知道你演戏时候的感觉。我想成为你，我想演戏。孙小桃，吵架而已嘛，干嘛这样对我？等你放我出去，我就不要再跟你说话了。臭小桃，你不会不要我了吧。哼。你终于把我放出来了，你知道都快把我闷死了。你在吗，江浩？喂，我在这儿。你别闹了，快出来！孙小桃，别玩了，你你看不见我吗？江浩！喂，孙小桃！哎，孙小桃，你看不见我吗？喂，你去哪儿？孙小桃！小桃，小桃，哎哎，你听我说，我们先回去吧，回去说好不好？小桃，小桃，小桃，这电子机没修好，这不好好的吗？我还能喂它呢。这不是普通的鸡，这里面有人。啊，有人？啊、我跟你说啊，我还有很多事情要忙，你啊。该干什么干什么去吧，好不好？来，拿着，老板，老板，老板，你不能这样。走了，老板，拜托你帮我把这个修好。小桃，别求他了，也许明天就会好了
，我想过多少次跟你分别时候的情景，可没有想到，真正的分离，没有预言的时间。我千方百计的想要找你，是因为我想告诉你，不用内疚。我和你一样后悔。如果时光可以倒流，我想要每一次分开的时候，告诉你我爱。记得我，我也会记得你。我爱你，比你想象的更。镜头前的感觉了，我想跟你一样，我想演戏。刚刚那个问题我反悔了，你可以用尽一切办法封杀我，但我绝对会活下去。你在开玩笑吗？不，那是因为我和他有一个约定。不行不行，我不去！哎，我说你这孩子怎么说话的呢？哎，这是千载难逢的好机会，行吗？网剧《女二号》二十集，你别看不起人家网剧，人家网剧现在是朝阳产业，你得接多少个通告，你都赶不上这种好事儿。我是耗尽人脉才找到这个关系的，你知道吗？你说不去就不去啊！对，我就是不去，这是对小桃子的背叛。你为什么不好好帮小桃子找工作啊？我，这这这这这跟你有什么关系呢？小桃是因为公司想让他避避风头，这跟你也不冲突啊。这，我说你这孩子怎么倔起来跟你妈一个脾气呢？嗯，你又知道我妈怎么了？我，我当然知道了，我知道她不得了，好吗？
，少占我便宜。反正我就是不去，我要跟我们家小桃子同甘共苦。我现在是知道了啊，你为什么红不了了？因为你缺心眼又任性。你想想啊，哦，小桃没工作，你也没工作，你们靠谁养啊？靠男人还是靠你爹妈养啊？我不管，反正我就是不去。那个芝芝啊，我是小林。啊，不是那个。还有别的男人追追你妈妈？你怎么不自己去问他？什么叫还？还有谁啊？不是，芝芝啊，其实呢，这件事我一直想跟你说的。这，其实吧，我我我，其实吧，你是我的那个。我完蛋了！啊！哎，你。听我说，我最近在拍摄赵石导演的新电影，所以一直没什么时间关注新闻。我虽然是新人，但是我觉得，不实传闻并不需要回复。大家看到我跟苏远晴小姐正在拍摄同一部戏，我们之间没有任何矛盾。关于这件事情，我会跟公司商量，找一个更适合的时候，向大家澄清。有什么话？为什么不能现在说？魏老师，您就算再想要点击率。你要容我去一下医院吗？你干什么？你是小桃对不对？你为什么这么认为？你刚刚叫我小明，你明明就是江浩。难道是小桃跟你说了？他是跟我说了，可我一直以为小桃是精神分裂，没想到是被你这个家伙控制。你分明就是在利用他，对不对？别污蔑我们的感情，我对小桃是认真的。小桃天真，你也天真嘛，你比他大那么多。你跟他在一起，明明就是在利用他。你不知道，你跟他是没有结果的吗？你个会干我用得着你管吗？我们两个的事关你什么事？你一次恋爱都没成功过，还对我指手画脚，来啊，打一架啊！你可是我鸡，以前你当助理的时候我就觉得你蠢，现在更觉得你是垃圾。我让你一只手，早就想打你。你用的是小桃的身体，你让我怎么打你